，深情款款的心，吐字清晰。盯着他的眼睛。好 ，OK、嗯。末将军到，来了，来了。不是说今日来切磋武艺吗？就这儿。傅阳，哎，傅阳，云秋他其实……我让他三招。来吧，傅阳。怎会如此怯弱？再来，单膝。哦。傅阳，你愿意娶我为夫吗？准备了那么多话，怎么单单说这最后一句？我一见到风阳我都忘了。风阳，你当时回个话呀。这只是求婚，不必立马昭告天下，大办喜事的，只是一个互表心意的仪式而已。愿意白头到老，永不相负。白头到老，永不相负。唐儿，我定会疼你一辈子，爱你一辈子。白头到老，永不相负。程畅，我是你的双世宠妃，你就是我。三生石上，抹不去，又被你留一半。落花斩不断的离索，飘飘散散，拼凑你爱的模样。一念之差，为人作假。为了你，谁可负天？皇上，就这么成全了莫凤阳和云修，是不是太便宜他们了？云修乃仆顾一族，在西岳颇有声望，莫家得此势力，定会更为嚣张。若莫元龙有什么动作，那西月，便脱不了干系。此举，既能引墨家蠢蠢欲动，又能牵制西月。莫连城恢复的如何？莫连城已无大碍。
只是臣怎么也想不明白，他为什么会有对抗镇魂珠的能力。实行大计之前，朕要知道所有真相。是。奉天承运，皇帝诏曰：侧驸马莫连城极度诚信，接连逼走两位正室，无视三纲五常，有辱皇家颜面。立即入宫修习严德。什么？又要把我们分开？云修和莫将军那是两情相悦，与莫连城无关。下官只负责宣旨，皇上不都已经同意了吗？怎么现在又开始秋后算账了呢？连城接旨。本公主。还有话要嘱咐吗？下官一旁静候。程程，怎么办？我想，定是灵游潭护驾一事，皇上起了疑心。既然皇上已经知道你能对抗镇魂珠，那就说明他发现你的异样。如果身份被暴露，那……放心，我会见机行事的。正好借此机会，可以探查一下，除了镇魂珠之外。咱们回去的其他条件，那你一定要小心，尤其是那个小镇。驸马，您该离府了。程程，走了今日所学，连城已牢记于心。嗯。朕之所以对你如此严厉，是因为你心灵性慧，不同于一般的男子。连城跟他人相比。并无过人之处，只不过是挑灯苦读、死记硬背的笨法子。我一向颇为看重你，你应该知道的。朕甚至时常想起你未出嫁前，常在宫中与朕吟诗作画、把酒言欢的日子。你知道，朕为何喜欢你陪伴在侧吗？连城不才，承蒙皇上所爱。因为你，像极了朕过去提及的那位故人。他的眼眸清澈而深邃，鼻梁高挺而俊秀，两半薄薄的嘴唇。有着优美的曲线，宛若柔缓的丘陵一般。他总是身着一袭棉白长衫，轻摇折扇，款款悠悠，漫步而至，像青山那缥缈的白云，也像夜色那悠悠的流水。听皇上所言，此公子确实奇毒不凡，定是书香门第。他是一位行医之人，我二人就是在他采药的途中相识。
上所说的故人，竟像极了连城公子。他又和唐儿相貌如此相似，莫非他认识曲香檀？或者……朕乏了，你先下去吧。连城告退。看他自己，的确不如连城公子的潇洒飘逸。可方才，他分明是想起了什么。朝不思善，则邪恶入之。很好，没有出错。既然皆已熟记于心，明日送驸马回府。谢皇上。禀皇上，陈大人有奏，正在静怡轩候着。你先退下吧。却不仅需要镇魂钟，还需要到萤火守心之时小谭，你都逛了一天了，什么都没买了，要不咱们回房休息吧？不回，没有床上的房间，我一秒钟都待不下去。哎，小谭，这是什么呀？这怎么都看不懂啊？
这个我认识，呀。啦啦啦啦啦啦啦啦。是，程程。哎，程程，你回来了。情根难拔。孤身独听雨下。虽然我们已经是结过三次婚的老夫老妻了，但是我还差你一个正式的求婚。虽然我们相识已久，但是我见到你，还是会心动，还是会觉得无比幸福。还是想迎娶你千千万万次。我愿意，我愿意，千千万万次，我都愿意。我早已经不愧谢家，只想生生世世在你的耳畔悄悄说情话。愿为你放下万千的荣华，和你携手走天涯。就是不希望你有遗憾。果然，只要爱对了人，每天都是情人节。程程，我想永远和你在一起。我在。每时每刻，我们都是情人节。哎，对了，唐儿。近几日我在宫里，发现了可能可以回到原来世界的另外一个条件。你快说。前几日我在御书房发现了一个画有荧惑手心的天象图，或许与女皇的阴谋有关，或许与我们回到原来的世界有关。看来，不只需要镇魂珠，还需要等到荧惑手心之时。我之前怎么没有想到呢？真是白活了这几辈子。我们呀。还是要尽快推算出荧惑手心出现的具体时日，若是错过了这次机会，可能就真的无法回到原来的世界了。可是，我们现在只有一个少了九百的冒牌六千水。你这几日在宫里，皇上有没有找你叙叙旧啊？没有，我每天呢都在背诵这个。难封，难得。看把你吓的，知道你乖。究竟该不该告诉他儿，皇上可能和曲香檀有关？罢了，尚未完全确定之前，还是不要让他儿误会为好。果然是有娇妇在身边陪着才睡得香。自从你会腹肌以后，我们还没有好好甜蜜过，你就被掠走了。我们真应该好好放松一下。你说，我们是去郊游呢，还是去马场骑马，或者是去 shopping 也行啊
他不是说过吗？小朋友才做选择，成人全都要。驸马和公主马上就要醒了，这早膳呢？啊，为什么还没准备好？哎，对了，怎么怎么就你们三个人？他们，他们都还在睡觉呢，还在睡觉？你赶紧去把他们都叫起来，去膳房准备早膳。膳房已经没有余粮了，几个采买的小厮已经好久没去买菜了。笑话吗？笑话吗？要死啊！去看看这也不能怪他们，这账房的张婶子近日回老家了，然后没有人给他们拨银两，自然暂停了采买。哎呀，怎么会这样？呃，公主，公主，公主，你们先下去吧。是是是。于浩，府上这是怎么回事？嗯，之前的内务都是大公子来打理，自从公子离府之后呢，内务无人打理。下人们就懒散了一点。大哥在府上的时候，这些事情确实都是他在费心经营。那现在怎么办啊？不能就这样乱作一团啊！您是一家之主，按理说理应由您。你别看我，我不行，我不行。嗯，你也别看我，我也不。我呢，也不懂这府上的内务，难当重任啊。公主，我可算找着您了。一大早，皇上就差人送来了这些，说是从今日起，让公主你开始批阅奏折，辅佐皇上处理朝政。奏折？嗯，看来皇上是有意的培养你治国理政。嗯，按照惯例，这是有立储的打算。皇上此举，怕是并不单纯。真是祸不单行，这府上的内务还乱成一锅粥。我现在又要处理这个，我看到他们，就好像看到了五年高考三年模拟，我噩梦一下子全都涌上来了。唉，你笑什么？幸灾乐祸是吧？我哪儿笑了？我之前在府上。不是日日处理这些琐事吗？哦，这批批奏折是日常琐事，简单的很。你摸连城就可以轻松应对，我曲小谭就是天生脑子笨，还要为这些琐事发愁？我哪去说这些简单了？我就是深知，这处理政务的烦恼，费心费神，绝非易事。不过呢，以你唐儿的聪明才智，定能很快上手。这还差。如今是郊游也去不了，马场也去不了，逛街更是去不了。既然你闲着没事，这府上的家务就由你来操持，如何？我怎么能做这些呢？这莫言臣都能把府上的内务打理得井井有条，你有什么不行的？他是他，我是我，我们二人长处不同罢了。我都能学着处理政务，你怎么就不能学着操持家务呢？之前你当皇帝的时候，还有个正当理由推脱，可如今你是衣来伸手，饭来张口，我看你还怎么说。反正我不管你心无旁骛的处理政务吧。啊，家事，我来管。这还差不多。来我的鸡！公子没事吧？
，你要死啊！哎，对不起，对不起，对不起，不好意思，不好意思。啊，那我给您抱起来。公子没事吧？公子，我们今天要买的东西是萝卜二十斤，糙米呢要五十斤，嗯，牛肉要八斤，嗯，绿豆呢要两担，还有就是，哎。这不就是牛肉吗？现在现杀，这是猪肉，很好分辨。牛肉的颜色比它更鲜红一点。那就改买猪肉。还得买的东西，还有花样没有采买，原来日常生活用品需要这么多啊！来继续，哎，公子，钱袋空了，我们没钱了。我不是让你多带点钱出门吗？怎么这么快就没了？我带够了，公子，我带的钱是够的。您可倒好，那是一不问价，二也不还价。还跟人家说不要成，然后就没有然后了。原来买东西有这么多学问。醒醒了！我写作业了，我这次是真的忘带了。今日如何呀？不就是批批折子吗？易如反掌，我已经批了一大半了。奔驰四载，实属不妥。府上奢靡之风不宜提倡。你这都是什么跟什么呀？你还给我！哎、你还给我！哎听说你今日亲自出府采买，第一天当家的感觉如何啊？都是小事，自然得心应手了。那这是什么？我看你是一团乱糟，鸡飞狗跳吧？你这奏折的事还没说完呢，你若将
这些奏折呈与皇上，那自然会出乱子的。你嫌弃我，那你自己批啊。我怎么能？倒是可以试试啊，不过你得帮我料理这府上的内务。怎么还讲条件啊？内务就内务。不过这府上人数女多男少，若是所有侍卫都去管理内务的话。既然你我工作已经对调，那秉着上行下效的原则，全府所有人的工作都要男女对调。这府内之事呢，你不用与我商议，自行决定即可。好，那一言为定。今日起，公主府要推进一个重大的改革。嗯，该不会是要给我们大家长俸禄吧？对呀、啊，一定是有人要被遣散了。安静，安静，我等公主还没有公布呢，你们怎么话这么多？话，即日起，府上所有男女工作对调。原本负责守卫的女子，现在要做洗衣、做饭、缝纫、洒扫等工作。原本负责以上工作的男子呢，现在要做守卫、车夫等原本女子做的工作。啊，这这不是乱了套了吗？我们可从来都没有下过膳房。是啊，这要让别人知道了，还不丢死人了？哎，对呀，不服从者，罚俸禄一个月。请散，请散，请散。让开，手无缚鸡之力。这么多年，我就不信了，我还收拾不了你这个小面团小谭，你这怎么了？揉面揉出一团怨气，不是我，而是那些女侍卫们，下膳房这种活儿，他们真的干不了。我怎么听说有人做的津津有味的？哎，总之人各有志。我觉得你还是让我们这些女侍卫去舞刀弄枪的好。还有那些男侍从们啊，他们每天练剑，弄的不是崴了脚就是扭了手的，狼狈的很。好，知道了。那你今天先下班吧。男女完全对调，行不通啊！那这要实现男女平等，搞一刀切是不符合实际情况的。那该怎么办呢？就这一天，你批了这么多，这只是其中一半。他倒是得心应手，干回老本行果然挺溜。今天
，表现还行，明天继续努力。对了，台儿的新政实施的怎么样了？那自然是颇有成效，府内井井有条。公主，公主，有空吗？后院好像……稍等，稍等，稍等。哦。公主有空吗？出去。哦，看来没空。这就是你所说的“井井有条”。你不是一整天都待在书房吗？你跑来操我的心干什么？我要了解你的工作呀，这样我才能替你分忧啊。我看你就是过来嘲笑我的。哼，男女工作调换呢，确实是一个富有开拓性的举措。可是我们忽略了一个问题，什么问题？这分工真的是由性别决定的吗？一味的男女调换工作，其实本质上并没有差别。真正有意义的改革，应该是不论男女，任人危险，这才是男女平等真正的内涵。皇上竟然要取檀儿批阅奏折，辅助他处理政务。据我所知，只是批批折子罢了。皇上应该并未给他实权。您是堂堂正正的京城数位军统领，何惧他取檀儿？圣意难测，我二人在他眼中孰轻孰重，皇上从未显露。您是长公主，现在又有驸马和墨家做后盾。自然是更胜他取檀儿一筹。立储之前，仍不能有一丝松懈。属下有一妙计，斗胆献公主一听，说来听听。每人将各自技能、爱好以及擅长的差事上报，待本公主综合考量后，将对诸位进行重新分工。上这么有序，有你的一半功劳。果然是当过皇帝的人，思考问题还真是有两下子啊。主要啊，还是靠谭二抛砖引玉，这功劳还是在你。那我回去帮你处理处理政务。不用等回去，这余下的奏折全部给你。我说的是那种身居高位、俯视群臣、指点江山那种。你这个呀，根本不是想帮我辅助工作，而是想抢我威风。我现在贵为公主，我还用抢你的威风？既然参政不妥，那就允许你带带孩子。允许？你先前不是跟我说，这都是当父亲应该做的吗？你怎么一套一套的？你就说，带不带吧。这，那自然是会带。不过，一个可不够。谁给你的胆子，竟写出这样大逆不道之语？
牵挂，孤城是唏嘘。驰骋人间是潇洒，往后看，有人在看。往事占据着心间有多细，谁占转心伤势不及？若是你陪我走入一场戏，从今世到未知的风景，风雨雨三千里，皆不离，只为一人痴迷，全忘了自己。声声碎碎脚印，刻下几道铭心，永世不分。